ఈరోజు మనం పూర్ణ సంఖ్యల గురించి నేర్చుకుంటాం మన జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితుల్లో సంఖ్యలను సూచించినప్పుడు ప్లస్ ధనచిహ్నం అంటే ప్లస్ సైన్ లేదా మైనస్ అంటే రుణచిహ్నం అంటే మైనస్ సైన్ తో సూచిస్తాము ఉదాహరణకు ముంబైలో ఉష్ణోగ్రత సాధారణంగా సున్నా కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది దీన్ని సూచించడానికి మనం సంఖ్యకు ముందు ప్లస్ గుర్తును ఉంచుతాము మీకు తెలుసా చలికాలంలో శ్రీనగర్ ఉష్ణోగ్రత సున్నా కన్నా తక్కువ పడిపోతుందని దీన్ని సూచించడానికి మనం సంఖ్య ముందు మైనస్ గుర్తును ఉంచుతాము అదేవిధంగా ఒక భవనంలో నేలకు పైన ఉన్న అంతస్తును ప్లస్ గుర్తుతో సూచిస్తారు అయితే అంతస్తు భవనానికి కింద భాగంలో ఉంటే అంటే పార్కింగ్ లేదా వేర్ హౌస్ వంటి వాటిని రుణచిహ్నంతో సూచించడం జరుగుతుంది ఒక సంఖ్య ముందు ధన చిహ్నం పెట్టడం ద్వారా ఏర్పడిన సంఖ్యను ధనాత్మక సంఖ్య అంటే పాజిటివ్ నంబర్ అంటారు మరియు రుణచిహ్నం పెట్టడం ద్వారా ఏర్పడిన సంఖ్యను రుణాత్మక సంఖ్య అంటే నెగిటివ్ నంబర్ అంటారు అన్ని ధన సంఖ్యలు అన్ని రుణ సంఖ్యలు మరియు సున్నా యొక్క సమూహాన్ని పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు అంటే ఇంటిజర్ అంటారు ఈ విధంగా ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు మొదలైన సంఖ్యలను చిహ్నం లేకుండా కూడా మనం సూచించగల ధనపూర్ణ సంఖ్యలు అంటాము అంటే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అంటాము అదేవిధంగా మైనస్ ఒకటి మైనస్ రెండు మైనస్ మూడు మొదలైన సంఖ్యలకు రుణ చిహ్నం రాసే ముందు రుణపూర్ణ సంఖ్యలు అంటే నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ అంటారు రుణపూర్ణ సంఖ్యల విలువ సున్నా కన్నా తక్కువైతే ధనపూర్ణ సంఖ్యల విలువ సున్నా కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి సున్నా ధనపూర్ణ సంఖ్య కాదు రుణపూర్ణ సంఖ్య కాదు కాబట్టి ఇది ఏ గుర్తు ద్వారా కూడా సూచించబడదు పూర్ణ సంఖ్య ఎందుకు ముఖ్యమో ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం మనం దీన్ని ఒక ఉదాహరణతో అర్థం చేసుకుందాం ఒక పక్షి సముద్ర మట్టానికి ఐదు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉందని అనుకుందాం మరియు దీనికి భిన్నంగా ఒక చేప సముద్ర మట్టానికి ఐదు వందల మీటర్ల లోతులో ఉంటుంది పక్షులు మరియు చేపలకు సముద్ర మట్టం నుంచి వ్యత్యాసం గణితంలో సూచించవచ్చు సముద్ర మట్టం నుండి పక్షుల ఎత్తు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల మీటర్లు మరియు సముద్ర మట్టం నుండి చేపల లోతు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల మీటర్లు అయితే ఈ విధంగా వాటి మధ్య వ్యత్యాసం సూచించడం సరైందేనా ఆలోచించండి పదండి మేము చెప్తాం రెండు సముద్ర మట్టానికి వ్యతిరేక పరిస్థితి ఉన్నందున ఇది తప్పు కావచ్చు ఎందుకంటే పక్షులు సముద్ర మట్టానికి పైన ఉన్నాయి చేపలు సముద్ర మట్టానికి దిగువనున్నాయి అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులను సూచించడంలో పూర్ణాంకాలు అంటే హోల్ నంబర్స్ విఫలమవుతాయి అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితిని సూచించడం కోసం మనం పూర్ణ సంఖ్యలను అంటే ఇంటిజర్స్ వాడతాము ఉదాహరణకి సముద్ర మట్టానికి పైన ఉండే ఎత్తుని ధన సంఖ్య ప్లస్ ఐదు వందల మీటర్లతో సూచిస్తాము మరియు సముద్ర మట్టానికి దిగువ నుండే లోతును రుణ సంఖ్య మైనస్ ఐదు వందల మీటర్లతో సూచిస్తాము ఇలాగే ఈ పూర్ణ సంఖ్యలను చదివి ప్లస్ ఐదు వందల మీటర్లు అంటే సముద్ర మట్టానికి ఐదు వందల మీటర్లు పైన అని మరియు మైనస్ ఐదు వందల మీటర్లు అంటే సముద్ర మట్టానికి దిగువలోతు ఐదు వందల మీటర్లు అని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు పదండి ఇప్పుడు మనం మరికొన్ని పరిస్థితుల్లో పూర్ణ సంఖ్యలను ఉపయోగించడం ద్వారా వాటిని మరింత బాగా అర్థం చేసుకుందాం రాహుల్ మరియు రుచిక ఇద్దరూ పరస్పర వ్యతిరేక దిశలో నడుస్తున్నారు అనుకుందాం రాహుల్ సున్నా నుండి ఐదు అడుగులు కుడివైపు మరియు రుచిక ఎడమ వైపుకు ఐదు అడుగులు నడుస్తున్నారు సున్నా స్థానం నుండి వీళ్ళిద్దరి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మీరు ఎలా సూచిస్తారు ఆలోచించండి అవును కుడివైపు వెళ్లే స్థానాన్ని ప్లస్ చిహ్నంతో తెలియజేస్తాం మరియు రాహుల్ స్థానం సున్నా నుండి వ్యత్యాసం ప్లస్ ఐదుతో సూచిస్తాం ఇదే విధంగా ఎడమ వైపు వెళ్లే స్థానాలను మైనస్ చిహ్నంతో వ్యక్తపరుస్తాం కాబట్టి రుచిక యొక్క స్థానం సున్నా నుండి వ్యత్యాసం మైనస్ ఐదుతో సూచిస్తాం ఇప్పుడు హర్ష ఒక దుకాణానికి వచ్చాడని అనుకుందాం ఇక్కడ అతను ముప్పై ఐదు రూపాయల విలువ గల కొన్ని వస్తువులను కొన్నాడు సమస్య ఏమిటంటే అతని వద్ద కేవలం ముప్పై రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి అటువంటి పరిస్థితిలో హర్ష దుకాణదారునికి ముప్పై రూపాయలు ఇస్తాడు మిగిలిన ఐదు రూపాయలు దుకాణదారుని వద్ద అప్పు పెడతాడు దుకాణదారుడు తన ఖాతా పుస్తకంలో హర్ష పెట్టిన అప్పు మొత్తాన్ని ఎలా రాయాలో చెప్పగలరా 
ఆలోచించండి సరిగ్గా గుర్తించారు దుకాణదారుడు హర్ష పేరు ముందు మైనస్ ఐదు అని రాయాలి ఇక్కడ మైనస్ గుర్తు హర్ష అప్పు తీసుకున్న మొత్తాన్ని తెలియజేస్తుంది సరిగ్గా అదే విధంగా మనం బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బును జమ అంటే డిపాజిట్ చేసినప్పుడు అయితే దాన్ని ప్లస్ చిహ్నంతో సూచిస్తాము ఒకవేళ డబ్బును ఖాతాలో నుంచి తీసివేయడం జరిగిందంటే అంటే విత్డ్రాల్ చేయబడింది అంటే మైనస్ చిహ్నంతో సూచించడం జరుగుతుంది డబ్బు గురించి చర్చ జరుగుతూ ఉంటే లాభం అంటే ప్రాఫిట్ మరియు నష్టం అంటే లాస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఒక వ్యాపారి ఇరవై రూపాయల విలువైన వస్తువులను ఇరవై ఐదు రూపాయలకు విక్రయిస్తాడని అనుకుందాం దీనివల్ల అతనికి ఐదు రూపాయల ప్రయోజనం లేదా లాభం కలుగుతుంది ఎందుకంటే అతనికి ఐదు రూపాయల లాభం కలుగుతోంది కాబట్టి మనం దాన్ని ప్లస్ ఐదు రూపాయల ద్వారా సూచిస్తాం కానీ వ్యాపారి ఇరవై రూపాయల విలువైన వస్తువులను పదిహేను రూపాయలకు విక్రయిస్తే అతడు ఐదు రూపాయల నష్టాన్ని భరించాల్సొస్తుంది అంటే అతనికి ఐదు రూపాయల నష్టం కలుగుతుంది మనం దీన్ని మైనస్ ఐదు రూపాయలు అని సూచిస్తాం ఈ విధంగా మనం ఈరోజు పూర్ణ సంఖ్యలను నేర్చుకున్నాం తరువాతి వీడియోలో కొన్ని ఉదాహరణలతో వీటిని బాగా తెలుసుకుందాం